فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر প্রশ্ন করেছেন আমার বাবা মারা গেছেন কিন্তু সম্পত্তি আমার দাদা বা দাদির নামে আমার আরো দুই চাচা ও ফুফু আছেন দাদা দাদি এখন জীবিত আছেন দাদা দাদি মারা গেলে আমি কি দাদার সম্পত্তির অংশ সমান অংশ পাবো সমান অংশ পাবো বুঝছি অনুরূপ আমার মা মারা গেছেন আচ্ছা তার দুই বছর পর আমার নানাও মারা গেছেন কিন্তু নানি এখনো জীবিত আছেন সম্পত্তি আমার নানা নানির নামে রয়েছে আমার মামা খালা তারাও রয়েছেন আমি কি এখন নানার বা নানির সম্পত্তি অংশ ইসলামী শরীয় মতো পাবো জানালে খুবই উপকৃত হতাম এটা তো বিখ্যাত মাসালা এটা তো আপনার জানার কথা যে শরীর দৃষ্টিতে আপনার দাদা দাদির নামে যে সম্পত্তি আছে সেটা আপনি সরাসরি পাবেন না যদি আপনার কোনো চাচা ফুফু জীবিত থাকে তারা চাচা ফুফুরা পাবে আপনি পাবেন না আপনি কিছুই পাবেন না কারণ হচ্ছে আপনি তাদের জন্য আপনাকে দিতে গেলে এটা ইয়া হয়ে যাবে মানে ফরজ ভঙ্গ হয়ে যাবে ফরজের নিয়ম কারণ নিয়ম পুরো পুরো ফরাইজটাই নষ্ট হয়ে যাবে এটাকে আর ঠিক করা যাবে না বর্তমানে যা হচ্ছে এমন অবস্থা হয়েছে যে কারটা দিবে কয়জনকে দিবে যেতে যে দেখা গেছে ছেলে কেউ কেউ নাতির মেয়ের নাতির দিকেও নিয়ে গেছে কেউ ছেলে নাতির দিকে নিয়ে গেছে কারণ এটি সবই হচ্ছে হারাম কাজ এবং সেগুলো ছড়িয়ে বিরুদ্ধে লঙ্ঘন কোরআন এবং সুন্নার নির্দেশকে লঙ্ঘন করা হচ্ছে নির্দেশ হচ্ছে যতক্ষণ উপরের তবকা জীবে থাকবে নিজের তবকা নিচের স্তরের লোকেরা পায় না সেই জন্য আপনি আপনার আপনার বাবা জীবদ আপনার দাদার জীবদ্দশা আপনার বাবা মারা গেছে তিনি আপনার দাদা থেকে ওয়ারিশ হন নাই আপনিও ওয়ারিশ হবেন না তো আপনি কি পাবেন আপনার জন্য শরীরের বিধান হচ্ছে দাদার উপর কর্তব্য হচ্ছে আপনার জন্য একটা ওয়াসিয়ত করা এটা ওয়াজিব তার উপরে এই ওয়াজিব দায়িত্ব দাদা পালন করা উচিত যে এই ওয়াসিয়ত তিন ভাগের একের মধ্যে আপনার জন্য বা আপনার মতো তার যে সন্তানরা দাদি সন্তানরা মারা গেছে তাদের সন্তানদের যারা বাকি আছে তাদের জন্য তিন ভাগের এক সম্পত্তির মধ্যে ওসিয়ত করা তার উপরে কর্তব্য এটা পালন করা উচিত আর বাকিগুলোই তাদের সম্পত্তি জীবিত সন্তানদের মধ্যে বণ্টিত হবে আপনার কাছে আসবে না অনুরূপভাবে ওখানেও নানা নারী মাসালা তো সে একই অবস্থা মামা পাবে মামি মামা মামা পাবে এবং খালারা পাবে কিন্তু আপনার আপনার পাবেন না কেন আপনি পাবেন না আপনার মা তো যিনি অংশ নিতেন তিনি তো নাই এই জন্য মাঝখানে ছেদ পড়েছে কাটা পড়েছে এই জন্য আপনি পাবেন না তো সেখানে কি হবে সেখানেও তিনি আপনার দাদার উপর কর্তব্য ছিল আপনার নানার উপর কর্তব্য ছিল আপনাদের জন্য কিছু একটা অসিয়ত করে যাওয়া কিছু একটা অসিয়ত করে যাওয়া যাতে করে আপনারা একেবারে বঞ্চিত না হয়ে যান এবং আপনাদেরকে সহযোগিতা করা হেবা করা বিভিন্ন জিনিস দিতে পারে যেহেতু আপনার ওয়ারিশ না ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত করা যায় না কিন্তু ওয়ারিশ ছাড়া অন্যদের জন্য উন্মুক্ত আছে অসিয়ত করতে পারবে আপনাদের জন্য অসিয়ত করতে পারবেন আপনাদের জন্য দান করতে পারবেন আপনাদের জন্য কিছু লিখে দিতে পারবেন এটা তো নিষেধ নয় শরীয়তে ওয়ারিশকে দেয়া নিষিদ্ধ ওয়ারিশকে মৃত্যুর পরে তিনি পাবেন তারা পাবেন তাহলে আপনি বুঝতে পারছেন যে বর্তমানে যে আইন প্রচলিত আছে সেই আইনে নিলে ইমান থাকবে না সেই ইমান আইন নিলে আপনি কাফের হয়ে যাবেন হারাম খেয়ে কুফুরি করে আপনি আল্লাহর সামনে যাবেন হাসরের মাঠে যান আমরা কি করব আমরা শুধু আপনাকে বলার দায়িত্ব বলে দিয়েছি এরকম যারা করে তারা হারাম নিচ্ছে আয়ুব খানের এই আইন সরিয়া বিরোধী আয়ুব খান নিজেও খারাপ লোক ছিল সে খারাপ নীতি প্রথম প্রচলন করে গেছে আপনি যদি কোনো তাকে ইমাম মেনে আয়ুব খানকে নিয়ে মান মেনে চলেন তো তাহলে তা চলেন সরিয়া বিরোধী নীতি মান্য করতে থাকেন আখরাতে আল্লাহ তালা আপনার জন্য হ্যাঁ ইন্না রব্বা কালা বিলমির সৎ আর যদি আল্লাহ এবং তার রসুল নীতি মেনে চলেন তাহলে আপনাকে কোনো কিছুই আপনার দাদি দাদা থেকে নিবেন যত ওয়ারিশ হিসেবে নেবেন না হ্যাঁ ও সিউত হিসেবে তিনি যা করে যাবে তা নিতে পারবেন দান হিসেবে যা করে যাবে তা নিতে পারবেন ঠিক অনুরূপে আপনার নানাও আপনার জন্য যে ও সিউত করবে সেটা নিতে পারবেন দা আপনার নানা যেটা দান হিসেবে তুমি সেটা নিতে পারবেন কিন্তু ওয়ারিশি সম্পত্তি হিসেবে আপনারা কিছু নিতে পারবেন না দাবি করতে পারবেন না এমন কি দিলেও নেবেন না কারণ আল্লাহর শরীয়ত লঙ্ঘন হয়ে যাবে হ্যাঁ কেউ যদি আপনাকে চুরি করে টাকা আনি দেয় এটা কি আপনি নিতে পারেন আপনি জানার পরে কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন কেউ যদি কোনো জানে যে এটা সোয়া সম্পদ আর রাখছে সেও একজন সোর সেও একজন সোর তাই এই জন্য যে ব্যক্তি আপনাকে যেই কোর্ট বা যেই ব্যক্তি যেই উকিল ভাগ করে বন্টন করে দিবে সেও হারাম কাজ করছে সেও ইমান হারা হচ্ছে আপনি ইমান হারা হচ্ছেন কোনো আলেম কোনো দিন সেটা অনুমোদন করবে না জায়জ মনে করে না আলহামদুলিল্লাহ যুগ যুগ ধরে আলমরা সঠিক পথে আছে 
এবং সেটা এখানে কোনো মতভেদও নাই পার্থক্য নাই এবারে কোনো মতভেদ নেই কোনো আলমের এটা এই জিমায়ের বিপরীত কাজ করেছে যে করেছে আইয়ুব খান আইয়ুব খান বেশি দরদি হয়েছে আল্লাহর থেকে এই জন্য আইয়ুব খানের উপর আল্লাহ যা তার উপর পড়া দরকার সেটা পড়া উচিত যদি সে তবা না করে গিয়ে থাকে